Ну вот примерно так. Вон, видишь, кто-то полиции грозит. Ссора на разгрузке. Разгрузка ссоры. Видишь, тут лыжня, сам все видишь. И вот, кстати говоря, из упущенных возможностей у меня ведь на балконе стоят лыжи и должны где-то иметься и лыжные ботинки. И сюда бы пойти, да и покататься на лыжах. Вот был бы класс. Тем более сейчас погода минусовая. Тут лыжня. Кстати, может быть, где-то прокат лыж есть, чтобы даже пойти не одному. Идея хорошая. Надо ее осуществить. Не все, конечно, измеряется сексом, хотя многое. Не знаю, тут тоже, понимаешь? Тут я очень склонен во все, во все, во все дела залезать с головой, понимаешь? И тут тоже. Поэтому не случайно я, как говорится, думал об открытии порно-студии. Что, конечно, у нас незаконно. Опять же, вот это я совершенно не понимаю. Это меня начинает бесить. Такие вещи, почему это незаконно. Почему кишки выпускать законно в детское время. А сиськи, значит, нужно ретушировать в детское время. Что страшного? Ай-яй-яй, женская грудь. Боже мой. Бедный ребенок, что он увидит, да? Травмированная, святая же детская психика. Конечно, блин, я сам прекрасно был ребенком, помню этих детей. Это по большей части, я не знаю, я думаю, что как минимум, как минимум наполовину, уж точно, на 50%. Это просто людоедское общество, совершенно первобытное, совершенно злое. И, в общем, ни в какую детскую святость я не верю. Абсолютно. Не знаю, для кого это заблуждение создано. Якобы какое-то незамутненное сознание. Я такого сказать не могу. В детстве я сталкивался с такими экземплярами, которые, боже упаси. Ну да ладно. Просто, конечно, дедушка Фрейд прав. Просто тупо нехватка чувственной жизни. Очень много вызывает всяких неприятностей. Ну тут тоже надо чередовать, понимаешь? Невозможно же круглые сутки трахаться. Правда? Ну, нет, ну как? Нет, ну можно хотя, с другой стороны. Ну, наверное, все-таки невозможно. Хотя я бы не против. А вот это что за фигня на, на палочке? Я тоже не могу, извините, понять. Вот это какой-то просто дырявый... Дырявый какая-то, какой-то коридор. Непонятно с какой целью. Что это такое? Единственное объяснение, которое я этому нахожу, что здесь вешает гирлянда, и в итоге ты идешь весь в огнях. Другого объяснения я не нахожу. Если вы можете мне это объяснить, объясните. Ну, в целом, понимаешь, все осталось как прежде. Пуританское, ханжеское общество, которое, значит, которому главное найти виноватого, его заплевать, и дальше, как говорится, жить в своих собственных самодовольных тех же самых преступлениях. Вот и все. За которое все радостно кого-то осудили. Ну, поэтому да, я стыжусь того, что я человек. Особенно в последнее время. Но это же тупик. Что дальше-то? В лес я не уйду. Да и не хочу, собственно, не знаю. Нет, не знаю, может быть, хочу. Хочу ли я уйти в лес? Давай подумаем об этом в следующем видео. А сейчас пока подойдем к реке. Надо бы уже по карте взглянуть, докуда уйдет это здесь. Вся вот эта информация, которую мы сейчас видим. Зима настоящая. Сейчас весной просто не пахнет, даже что февраль. Небо, как тебе? Неплохо, да? Как в Half-Life. Там вот река, по-моему, делает поворот. Интересно, а можно самому на лодке поплавать по Москва-реке, а?
далеко, конечно, не уплывешь. 